classes 11th standard bio botany here first chapter a living world what is a living world uir kolam adavadhu nammudaiya bhoominudaiya uiri ulagam endru solalam indha uiri ulagathile first namm ulagatha namm eduthitomnaaka uirinangalum irukkudhu உயிரற்ற பொருட்களும் இருக்குது லிவிங் திங்ஸும் இருக்குது நான் லிவிங் திங்ஸும் இருக்குது ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் எர்த் வாஸ் ஃபார்ம்டு சம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர் ஆகோ நாலு புள்ளி ஆறு மில்லியன் இயர்க்கு ஆகோவே வந்து நம்மளுடைய உலகம் வந்து தோண்டி இருக்குது அப்படி தோண்டி இருக்கும்பொழுது அதில் வந்து எந்த விதமான உயிரினங்களும் வந்து காணப்படலை அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் பில்லியன் அப்புறமா தான் வந்து என்ன ஆச்சுனாக்கா உயிரினங்கள் ஆர்கனிசம் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ அப்படி தோன்ற ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த புவியினுடைய பயோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் என்ன என்ன உயிரினங்கள் எல்லாமே வாழற உயிர் கோலத்தை தான் வந்து பயோஸ்பியர்ன்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த லித்தோஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் த இன்ட்ராக்ஷன் வித் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லித்தோஸ்பியர் பூமியினுடைய மேல் அடுக்கில் வந்து காணப்படுத்து தான் வந்து லித்தோஸ்பியர் அதுக்கடுத்தது ஜியோஸ்பியர் இந்த லித்தோஸ்பியருக்கு கீழே புவிக்கு அடியில் வந்து காணப்படுத்து வந்து ஜியோஸ்பியர் அதுக்கடுத்தது அட்மோஸ்பியர் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்று காற்று உலகத்தை வந்து அட்மோஸ்பியர் என்று சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது த பயோஸ்பியர் இஸ் த குளோபல் ecological system integration living beings and their relationship appo inda veli ulagathukkum nammalukku sutrusoolukkum nammalukkum vandu oru neringiya thodarbu vandu kaanapadudhu avadi kaanapadum poludhu adukaduthu padipadiya vandu varum poludhu uyirangal vandu thondana piragu ena aachunaaka sutrusoolukkum nammalukkum irukkira relationship vandu urudhi padichu அது உறுதிப்படுத்தின பின்னாடி என்ன ஆகுதுனாக்கா அதனுடைய இப்போ தகவமைப்பை நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலில் இருக்கிற வெப்பநிலையை வந்து அந்த உயிரினங்களும் ஆர்கனிசமும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு தன்னை உடலில் வந்து சீரமைத்து கொள்கிற பக்குவத்தையும் வந்து பெறுது அதுக்கடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எயிட் பில்லியன் ஃபீஸஸ் ஆன் த இயர்த் இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கணக்கிடுறாங்க எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீசஸ் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்போ புவி வந்து நம்மளுக்கு தோண்டத்துக்கு முன்னாடி எப்படியெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு உயிரினமே வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து உயிரினங்கள் வந்து தோன்றுச்சுன்ட்டு சொல்கிறோம் தோன்றின பின்னாடி என்ன ஆகுதுனாக்கா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் வேர்ல்டில் வந்து ஹாட்டிஃப்யூட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் என்று சொல்கிறோம் வாட் இஸ் ஏ ஹாட்டிஃப்யூட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் உயிரினங்கள் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதனுடைய பொதுவான பண்புகளை வந்து பார்க்குறோம் ஹாட்டிஃப்யூட் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுது உனக்கு நியூட்ரேஷனை வந்து எடுத்துக்குது நியூட்ரேஷனை வந்து எடுத்ததுக்கு மே என்ன ஆகுதுனாக்கா நெக்ஸ்ட்டு க்ரோத் ஆகுது க்ரோத் ஆனதுமே அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகுதுனாக்கா மூமெண்ட் வந்து தெரியுது மூமெண்ட் ஆனதுமே வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா உனக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணுது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்ப்ரேஷன் வந்து நடக்குது எக்ஸ்ப்ரேஷன் நடந்ததுமே வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் மெட்டபாலிசம் ஹீர் ஹீர்பிலிட்டி வந்து நடக்குது இது வந்து ஆட்டிபியூட் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் நடக்கக்கூடிய பொதுவான கேரக்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஒன் க்ரோத் க்ரோத்னா என்ன வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் செல்ஸ் பர்த் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்து பர்த் புது புது செல்கள் வந்து உருவாக்கத்தை தான் வந்து வளர்ச்சி அடையுது நிலையை தான் வந்து க்ரோத் என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது செல்லுலா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த செல் வந்து கிடைச்சிச்சு நம்மளுக்கு செல் கிடைச்ச பின்னாடி என்ன ஆகுது செல்லுலா ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கான ஒரு வடிவமைப்பை வந்து பெறுகிறது 
செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹால் அ லிவிங் ஆர்கானிசம் மெடப் ஆஃப் இன் செல் செல்லால் தான் வந்து ஆனது செல் என்னதுக்கு வந்து அரை என்று பழங்காலத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க செல் என்பதற்கு வந்து பழங்காலத்தில் வந்து அரை என்று அறிஞர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கனாக்கா ரெண்டு வகையான செல்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து யூ கேரியாட்டிக்ஸ் ப்ரோகேரியாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து யூனிசெல்லுலாராக வந்து காணப்படும் யூ கேரியாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனிசெல்லுலாராகவும் இருக்கும் மல்டி செல்லுலாராகவும் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சிங்கிள் செல்லாக இருக்குதா டபுள் செல்லாக இருக்குதா இல்லை பல செல்களாக இருக்குதான்ட்டு டைப்ஸும் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் தேர்டு வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செல் வந்து இன்னொரு செல்லாக வந்து உருவாக்கத்தை தான் வந்து என்னன்றோம் புதிய செல்களை வந்து உருவாக்கத்தை ரீப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்கிறோம் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவ்விங் ஆர்கானிசம் இட் ஈஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் லிவ்விங் ஆர்கான்ஸ் ஹே நியூ ஹேங்கோனா வந்து கிடைக்கிறத வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்லணும் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆல்ரெடி கேமிட்ஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் இணையும் பொழுது வந்து உருவாகுது ஏ செக்ஷுவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல டைப்ஸ் பல டைப்ஸில் வந்து காணப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொனிடியா பண்டிங் ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் ரீஜெனரேஷன் இது வந்து ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் அப்போ ஏ செக்ஷுவல் மெத்தடில் டைப்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா ரீகாம்பினேஷன் மறு வளர்ச்சியை வந்து உருவாக்குது ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொனிடியாவை நம்ம பார்ப்போம் கொனிடியாவில் பார்த்தீங்கனாக்கா அஸ்பெரிஜில்லஸ் பென்சிலியம் அஸ்பெரிஜில்லஸ் பென்சிலியம் பண்டிங்கில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஹைட்ரா அண்டு ஈஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது பைனரி ஃபிஷன் பைனரி ஃபிஷனில் பார்த்தீங்கனாக்கா உனக்கு பைனரி ஃபிஷன் மெத்தடில் பாக்டீரியா அண்ட் அமிபா அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் ஃப்ரெக்மெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்பைரோகைரா அதுக்கு அடுத்தது ப்ரோட்டோனிமா மாசஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா ப்ரோட்டோனிமாவில் வந்து மாசஸ் வந்து காணப்படுது அதுக்கடுத்தது ரீஜெனரேஷன் ரீஜெனரேஷனில் வந்து ஃப்ளான் ஏரியா காணப்படுது இது வந்து நம்ம இடங்களில் வந்து ஒரு சிலது தான் வந்து காணப்படுது அதிகமாக வந்து ஃப்ளான் ஏரியா எங்கே இருக்குதுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்திரேலியா ஆஃப்ரிக்கா நாடுகளில் வந்து அதிகமாக வந்து காணப்படுது எக்ஸ்ப்ளேஷன் ஆஃப் த ஸ்டிரில் ஒர்க் பீஸ் அண்ட் மியூல்ஸ் மியூல்ஸ் மீன்ஸ் மலட்டுத்தன்மை மலட்டுத்தன்மை பெற்ற உயிரினங்களும் வந்து காணப்படுது நெக்ஸ்ட்டு எசன்ஷியல் ஃபார் த லிவிங் ஆர்கானிசம் டு மெயின்டைன் இன்டர்னல் கண்டிஷனர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டர்னலில் வந்து நடக்கிறத வந்து நம்மளுடைய இன்டர்னலில் எக்ஸ்டர்னலில் இருக்கிற லிவிங் ஆர்கானிசம் டு மெயின்டைன் இன் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இன்டர்னல் கண்டிஷன்லேயும் வந்து சர்வைவல் இன் என்வாரிமெண்ட் வெளிப்புறத்துலேருந்து நம்மளுடைய உள்புறம் இருக்கிற கண்டிஷனையும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுற வேலையை செய்யுது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆர் ஆல்சோ இனிய கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எதில் நடக்குது லிவிங் திங்ஸில் வந்து நடக்குது அதுக்கு அடுத்தது த லீவ்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனிசம்ஸ் in a living organism <coughs> being with admers and end in a biosphere what is a biosphere biosphere na enna biosphere a life on earth exist with the complex structure called in a biosphere ella uyirangalum vandu serndu vaalara oru thogupa dhaan vandu biosphere endru solrom Each level cannot exit isolation. Inside, the form lives of the integration given. 
அப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குது பயோஸ்பியரில் வந்து எல்லா தொகுப்பும் வந்து காணப்படுது அதுக்கு அடுத்தது மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்குது வாட் இஸ் ஏ மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னாக்கா வளர்ச்சிதை மாற்றம் த சம் டோட்டல் ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் இருக்கும் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் செல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் கால்ட் இன் ஏ மெட்டபாலிசம் அகைன் த சம் சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் இன் எ செல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் கால்ட் இன் ஏ மெட்டபாலிசம் வள சிதை மாற்றம் ஏன்னா வந்துனா டோட்டல் கெமிக்கல் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து எடுத்து செல்லுது இது வந்து எதில் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் வந்து நடக்குது மெட்டபாலிசத்தை வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து அனபாலிசம் இன்னொன்று வந்து கேட்டபாலிசம் வாட் இஸ் ஏ அனபாலிசம் வளர்ச்சியை வந்து வளர்ச்சியில் மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குது அதே வந்து கேட்டபாலிசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிதைவு மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குது அனபாலிசத்துக்கும் கேட்டபாலிசத்துக்கும் மீனிங் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அனபாலிசம் அண்ட் கேட்டபாலிசம் கிவன் அப்போ அனபாலிசம் என்ன என்ன கேட்டபாலிசம் என்ன என்ன ரெண்டுத்துக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் அனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் வாட் இஸ் ஏ ஆல்ரெடி டோல் அனபாலிசம் வளர் மாற்றம் வளர்ச்சியில் வந்து சிதைவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளத்தை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணத்தும் வளர்ச்சிக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து சேகரிக்கிற வேலையை வந்து அனபாலிசம் வந்து செய்யுது அதே கெட்டபாலிசம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா கெட்டபாலிசம் என்ன பண்ணுது நம்ம சேர்த்து வச்சதை வந்து என்ன பண்ணுது இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறோம் இப்போ நடக்கிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு எழுதுகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த வேலைக்கான ஆற்றலை எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரோக் டவுன் உடச்சி சிதைக்கிற வேலையை செய்யறது தான் வந்து கெட்டபாலிசம் அனபாலிசம் பில்டிங் அப் என்ன பண்ணுது பில்டிங்கை வந்து சேர்த்து வைக்குது ஏ கேட்டபாலிசம் இஸ் ஏ ப்ரோக்கிங் டவுன் துண்டு துண்டாக வந்து உடைக்குது சிதைச்சிருது அதுக்கு அடுத்தது ஹானபாலிசத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்மாலர்லேருந்து மா ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார் த லார்ஜ் மாலிக்யூல் ஸ்மாலர்லேருந்து என்ன பண்ணுதுனாக்கம் உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறு சிறுவாக வந்து சேர்த்து லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸாக வந்து மாற்றுது அதே லார்ஜராக இருக்கும் கேட்டபாலிசம் லார்ஜர் மாலிக்யூல்ஸ் பிரேக் இன்டு ஸ்மாலர் யூனிட் ஸ்மாலர் யூனிட்டாக வந்து மாற்றுது நெக்ஸ்ட்டு எ கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம்டு ஹானபாலிசம் இஸ் ஏ கெமிக்கல் எனர்ஜி ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்டோரீடு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஃபார்ம் இன் ஏ ஸ்டோரேட் பண்ணுது கேட்டபாலிசம் த ஸ்டோரேட் கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் அண்ட் யூஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிளா ஹானபாலிசத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ சிந்தசிஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் இன் அமினோ ஆசிட் Catabolism, for example, breaking, breaking down of glucose, CO2 and water. That is a catabolism. And next, the level of organization and integration of living organism. Yeah, first, a non-living organism. ஆர்கானிசம் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து ஆர்கன்லஸ் இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு கொலாய்டல் கிறிஸ்டல் மிக்சர் இது மூணுமே நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்ட்டு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் செல்ஸ் லிவிங் செல்ஸ் என்னவாக மாறுதுனாக்கா டிஷ்யூவாக வந்து மாறுது டிஷு வந்து உனக்கு என்னவாக மாறுது ஆர்கன்ஸாக மாறுது ஆர்கன்ஸ் வந்து என்னவாக மாறுது ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறுது ஆர்கன் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன் சிஸ்டமாக கிடைக்கிது இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன் சிஸ்டத்தில் இருந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து தனித்தனியாக வந்து 
ஆர்கனாவும் கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா ஆர்கன் சிஸ்டமாகவும் வந்து இருக்கும் ஆர்கனிசமாகவும் வந்து இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா பாப்புலேஷனாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது பாப்புலேஷனாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது பாப்புலேஷன் எல்லாமே சேர்ந்ததை வந்து கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி எல்லாமே சேர்ந்ததை வந்து ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் இந்த கம்யூனிட்டி எல்லா எல்லா உயிரினங்களும் பல்வேறு சிற்றினங்களும் சேர்ந்ததை வந்து கம்யூனிட்டி என்று சொல்கிறோம் இந்த கம்யூனிட்டி எல்லாமே சேர்ந்ததை வந்து ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் பாண்டி ஈக்கோ சிஸ்டம் அதுக்கடுத்தது கிராஸ் ஈக்கோ சிஸ்டம் வந்துட்டு தனித்தனியாக ஈக்கோ சிஸ்டமாக வந்து பிரிக்கிறோம் இந்த ஈக்கோ சிஸ்டம் எல்லாமே சேர்ந்ததாக தான் வந்து என்னன்றோம் பயோஸ்பியர் உயிரினங்கள் எல்லாமே மொத்த தொகுப்பை தான் வந்து என்னன்றோம் பயோஸ்பியர் என்று அழைக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்